Hello friends, Electromagnetics in the Pudhir lecture like so other. Applications of Gauss law are in the lecture in the garden. Gauss law and the other number already kanda than. Here expression which to number kanda that is Gauss law state in the total electric flux through any closed surface. A flux in the number d dot ds in the other is equal to the total charge enclosed by the surface. That is total charge. Q enclosed in the number continuous that is psi is equal to Q enclosed in the equation of continuous that is the expansion of your expression of continuous so this goes to the application different distribution which is the number of First distribution or another point charge. So E Q no or another we are considering placed at the origin. Okay. So X Y Z axis in our original number place here. Then we are considering other the Gaussian surface. So Gaussian surface no or another like here point charge Q will then equal distance le veer na or surface ana number le dekhna. So other no or another there is it will be a sphere. Here a sphere in the surface I reckon number le Gaussian surface no or another. Here Gaussian surface in our all le a dekhne veer par reference point P number le consider na. Okay, so this P is equal to D. So this surface is perpendicular to the surface of D direction. Point is equal to that point. That point is perpendicular to the surface of D direction. So this surface is equal to the surface of D direction. So this is closed surface D dot DS. So D dot DS is equal to the surface of the total area. So that surface of the surface of the surface of D. अधिन डे एक्सपेंशन वेरिया, दिस इस नथिंग बट 4 pi r square. One of the sphere in the total surface area. So, this surface area, we have to equate the charge enclosed by the surface at equity. We have to equate the expression of the expression. Actually, we have to equate 4 pi r square d is equal to q1. We have to equate the 4 pi r square in the total expression. And the direction of the air. This is the direction of the air. So, we have to equate the direction of the air. चार्ज इन टेक इसलिए नमक एक्सप्रेशन गिट्टा इधर समय तो एक इनफिनिट लाइन चार्ज आना हमलोग कंसीडर इन दिनगल सपोज इधर वाले लोग एक लाइन चार्ज आना अदिन डे गोशियन सरफेस नो आरे नंदा एरियम इक्वल डिस्टेंस हो चुका हमलोग एक सरफेस ऐड देते टन दिनगल इट विल बी ए सिलिंड्रिकल सरफेस ओके सो इनफिनिट लाइन कंसीडर यार अंगल ओनली वी विल बी कंसीडरिंग दिस सरफेस ओनली सो अदा ऐड कीम नम्बर ला गोशियन सरफेस नो आ रहे थे सो ये रे सरफेस कंसीडर इम्पो नम्बर लोरे पॉइंट पी ये रे गोशियन सरफेस इन्टा मोल्ड कंसीडर यार ना एंड अदिन डे डी डे डायरेक्शन नो आ रहे इन्दे आ ये रे सरफ ओके नाउ नम्बर इन दिनों इधर एक कार्टेशन कोऑर्डिनेट सिस्टम आईटो कंसीडर है ना अधिन्द्र जेड एक्सिस से नम्बर तो प्लेस ही है ना अगर ने आना है ना हम कह रहे हैं इस जेड एक्सिस से ना ये पीले के लिए डिस्टेंस है ना वाले ना इंदा ना रो आना हम लोग ऑलरेडी कंडेट ला दाना फोर सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम Okay, so this surface area, we can equate to the total charge enclosed by the surface. So, this is the expression of our expression. We can actually d into 2 pi rho l. That is the charge in this infinite line is length into rho l. Rho l is the charge distribution. So, we can cancel the value of 2 pi rho l and the value of l can cancel the value of l. So, we can expect the infinite line charge in the case. Next one is the infinite surface charge. So, we have a charge distribution in a surface. We have a surface that we have considered. We have a charge distribution that we have to do a Gaussian surface. So, we have a small section of Gaussian surface. We have a surface that we have to do a surface. So, this is a Gaussian surface that we have to do a value. So, we have to do a point P on the top. That is the perpendicular right. D if we consider any point in this surface, e uh, front, back, left and right side, we have to consider the surface in the surface. That is the direction. It will be parallel to this plane. That is why we consider the point in this surface. We will cancel the point in this surface. 
ഓൺലി നമുക്ക് ഈ ടോപ്പിലും അതുപോലെ ഇതിൻ്റെ ബോട്ടത്തിലും ഒരു സർഫസ് ഉണ്ടാവും ഈ രണ്ട് ഏരിയ കൺസിഡർ ചെയ്താൽ മാത്രമേ നമുക്ക് അവിടെ വാല്യൂ ഉണ്ടാവുള്ളൂ ബാക്കിയെല്ലാം നമുക്ക് ക്യാൻസലായി പോകും സോ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഇതിനെ ഒരു ഏരിയ എ ആയിട്ട് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കിവിടെ ടോപ്പിലൊരു ഏരിയ എ ഉണ്ടാവും ബോട്ടത്തിലൊരു ഏരിയ ഉണ്ടാവും ഓക്കെ സോ സിമിലർലി നമ്മളിതിനെ ഒരു കാർട്ടീഷ്യൻ കോർഡിനേറ്റ് സിസ്റ്റത്തിൽ കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ദിസ് ഇസ് ഇൻ ദ ജെഡ് ഡയറക്ഷൻ ഓക്കെ അങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഇതിൻ്റെ സർഫസ് ഏരിയനെ നമുക്ക് ടു എ ആയിട്ട് എടുക്കാം ഇതൊന്നും നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യില്ല ഓൺലി ടോപ്പ് ആൻഡ് ബോട്ടം അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ടു എ വരുന്നത് ഇത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ദാറ്റ് ഈസ് റോ എസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഈ ചാർജ് ആണ് ഇൻ ടു എ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഈ സെഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഡയറക്ഷൻ ആയതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഡി സെഡ് എന്ന് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ദെൻ എ പ്ലസ് എ ടോപ്പിലെയും എയും ബോട്ടത്തിൽ എയും ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ഡി ഇസ് ഈക്വൽ ടു റോ എസ് ബൈ ടു എന്നുള്ള ഇക്വേഷൻ കിട്ടും എ എ നമ്മൾ ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ എക്സ്പ്രഷൻ ആണ് കിട്ടുന്നത് സോ ദിസ് ഇസ് ഫോർ ഇൻഫിനിറ്റ് സർഫസ് ചാർജ് ഇനി ഇതേ കേസ് തന്നെ നമുക്കൊരു യൂണിഫോംലി ചാർജ്ഡ് സ്പീയറാണ് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വിചാരിക്കുക സപ്പോസ് ഇതുപോലെയുള്ള ഒരു സ്പീയറിലാണ് നമ്മുടെ ചാർജ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഉള്ളതെങ്കിൽ അതിൻ്റെ റേഡിയസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ എ ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിക്കുക സോ ഈ ഒരു കണ്ടീഷനിൽ ദർ ആർ ടു പോസിബിലിറ്റീസ് സോ ഇതിൻ്റെ ഗോഷ്യൻ സോഫസ് നമ്മൾ എടുക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളുടെ ഇതിൻ്റെ സെൻറ്ററാണ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് ഈ സെൻറ്ററിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഗോഷ്യൻ സോഫസ് എടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് സോ നമുക്കവിടെ കിട്ടുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്ന് ഇൻസൈഡ് ആയിരിക്കും നമുക്ക് കിട്ടുക ഈ ഒരു യൂണിഫോംലി ചാർജ് സ്പിയറിൻ്റെ ഇൻസൈഡിൽ ഒരു ഗോഷ്യൻ സർഫസ് ഉണ്ടാവും അതിൻ്റെ റേഡിയസ് നമുക്ക് ആറായിട്ട് എടുക്കാം സിമിലർലി ദർ ഇസ് അനദർ കേസ് ദാറ്റ് ഇസ് ഗോഷ്യൻ സർഫസ് മേ ബി ഔട്ട്സൈഡ് അത് ആറായിട്ട് നമുക്ക് എടുക്കാം സോ രണ്ട് കേസ് നമുക്ക് വരുന്നത് വൺ ഇസ് ആർ ഇസ് ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു എ ദെൻ സെക്കൻഡ് കേസ് ഇസ് ആർ ഇസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ എ സോ നമ്മളിവിടെ കൺസിഡർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലെസ് ദാൻ ആണെങ്കിൽ എന്താണ് അവിടെ നമുക്ക് ചാർജിൻ്റെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ കൺസിഡർ ചെയ്യാം പക്ഷേ ഔട്ട്സൈഡ് ദ സ്പിയറാണ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അവിടെ നമുക്ക് എന്താണ് ചാർജ് അവൈലബിൾ അല്ല ദാറ്റ് ഇസ് റോ എന്ന് പറയുന്ന വാല്യൂ ഹിയർ വിൽ ബി സീറോ സോ ആ രണ്ട് കണ്ടീഷനും കൂടെ കൺസിഡർ ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മളിവിടെ ചാർജ്ഡ് സ്പിയറിൻ്റെ കേസിൽ നമ്മൾ എക്സ്പ്രഷൻ ചെയ്യും സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ദർ ഈസ് ടു പോസിബിലിറ്റീസ് ഓഫ് ഗോഷ്യൻ സർഫ് സോ ഈ രണ്ട് ഗോഷ്യൻ സർഫസിൻ്റെ കേസിലുമുള്ള എക്സ്പ്രഷൻ നമ്മളവിടെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യണം സോ യൂണിഫോംലി ചാർജ് സ്പിയറിൻ്റെ ഗോഷ്യൻ സർഫസും ഒരു സ്പിയർ തന്നെ ആയിരിക്കും സോ ഈ ഒരു സ്പിയറിൻ്റെ ഏരിയ സർഫസ് ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും ഓബിയസ്ലി ഫോർ പൈ ആർ സ്ക്വയർ ആയിരിക്കും സോ ക്ലോസ്ഡ് ഇൻറ്റഗ്രൽ എസ് ഡി എസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ പൈ ആർ സ്ക്വയർ ആയിരിക്കും സോ അത് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഇക്വേറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ദർ ആർ ടു കണ്ടീഷൻസ് ഒന്നെന്ന് പറയുന്നത് സീറോ ലെസ് ദാൻ ആർ ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു എ ഇതിൻ്റെ ഇൻസൈഡിൽ വരുന്ന കേസിൽ നമ്മുടെ എക്സ്പ്രഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെയായിരിക്കും ആർ ബൈ ത്രീ റോ സീറോ എ ആർ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ റോ സീറോ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ ചാർജ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഓഫ് ദ സ്പിയർ ആണ് ഓക്കെ ഈ ആർ എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ റേഡിയസും ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് കേസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ആർ ഇസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ എ ആണ് അവിടുത്തെ കേസിൽ നമ്മുടെ എക്സ്പ്രഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയായിരിക്കും ദർ ആർ ടു എക്സ്പ്രഷൻ ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് യൂണിഫോംലി ചാർജ്ഡ് സ്പിയർ സോ ഇതൊക്കെയാണ് ഗോസിലൂടെ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ആയിട്ട് വരുന്നത് ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് പ്രോബ്ലംസുകൾ ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് സോ അതുകൊണ്ട് ഇതിൻ്റെ ഒക്കെ എക്സ്പ്രഷൻസ് നമ്മൾ നന്നായിട്ട് അറിഞ്ഞിരിക്കുക ഓക്കെ സോ ഇത്രയാണ് ഇന്നത്തെ ലെക്ചറിലുള്ളത് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ താഴെ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ് ദി വീഡിയോ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണുന്നവർ ഗുഡ് ബൈ